ഞാനൊരുത്തി <laughs> നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാ അതെ എന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ നിക്കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോടോ അവിടുന്ന് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് നേരാ എന്റെ കഷ്ടകാലം തീർന്നു ഒരു എം എൽ എയുടെ ഭർത്താവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിസാര കാര്യ ആരറിഞ്ഞു നാളെ നീ ഒരു കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആവില്ല എന്ന് സുധാരേട്ടാ എനിക്ക് നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ സുധാരേട്ടാ ആരും പേടിക്കണ്ട എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സരോജിനി ആ ടോർച്ചും കൂടെ ഞാൻ പുലർച്ചെ വണ്ടിക്ക് വന്നതാ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒളിച്ചോട്ടം എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്ന് ചാടി എന്റെ മോളെ ഞങ്ങൾ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലം പുതുവാളിനോട് പറയാം ഇതൊന്നും വേണ്ട പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലോ അത് തനി മര്യാദയടാ ഒന്നും വേണ്ടാന്നേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കടോ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മിനിസ്റ്റർ കണ്ടോ നാട്ടില് വിഡികൾ എങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുള്ളൂ ഓർത്ത് ചിരിച്ചതാണ് അവലമനെ പറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷക്കാര് വന്ന് പോയോ ഇതിനെ അവര് ജാനകം പറ്റിയാ നിർത്തുന്നേ ഓ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വനിതയായുണ്ടാവും അതെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് മാത്രം അതോട് കറിയാ മതി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും ഇരിക്കൂ അല്ല അനിയത്തിയുടെ ഭാര്യയുടെ അത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മിസ് രാജലക്ഷ്മി മാധവൻ മാസ്റ്ററുടെ മകളല്ലേ അപ്പൊ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പാറുക്കുട്ടി ദയവായി നോമിനേഷൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നെ എം എൽ എ ആക്കി പോരാ മന്ത്രിയാക്കണം ഇന്ന് മന്ത്രി നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ ഇവരെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരുടെ നോമിനേഷനോട് സ്വീകരിക്കില്ല എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഇവർക്ക് ഉണ്ട് സാർ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശമുണ്ട് പിന്നെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ല അതൊരു കുറവായിട്ട് കാണരുത് സ്ഥിരതയുള്ളവരെവിടെ കുറെ കാലം വരച്ചല്ലോ ഇനി ഇല്ലാത്തവരുടെ കൈ നോക്കട്ടെ എന്തായാലും തലയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഉള്ളവർ കാണിക്കുന്ന അത്ര വൃത്തികൾ ഇവർ കാണിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ വേഗം കൊടുത്തേക്കൂറ് 
മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി പറ്റിക്കാൻ നോക്കുക പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എം എൽ എ ആവും മന്ത്രിയാവും പ്രധാനമന്ത്രിയാവും ഈ പാറക്കുട്ടി ഇന്ന് നിൽക്കും നാളെ നിൽക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയാവും നമസ്കാരം ജയിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലന്വേഷണത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുവോ പറ അസംബ്ലി ചെന്ന് വായി മൂടിയിരിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനായി വേഷം കെട്ടണേ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേച്ചു പോ അതെ ചുമ്മാ ആളാകല്ലേ ഓഹോ ഇപ്പഴേ സെക്യൂരിറ്റിയും കൊണ്ടാണ് നടപ്പല്ലേ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കരുത് ആണുങ്ങളുടെ കൈയുടെ ചൂടറിയാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാ അതെ എവനോടൊന്നും ഇടപെടാൻ കൊള്ളൂല ആരാ ഇയാള് അയാളോ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ഭേദം ഒരുപാട് പഠിപ്പുണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉദ്യോഗമില്ല അതുകൊണ്ടെന്താ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആരെ കണ്ടാലും കണ്ണുകടിയാ സ്റ്റേറ്റുകാർ കണ്ടാൽ കല്ലെടുത്തെറിയുക ഇതാ ഇന്നാളൊരു ദിവസം ഒരു പോലീസുകാരുടെ തൊപ്പി എഴുതി ഒരു പിക്ഷക്കാരന്റെ തലേ കൊടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുമ്പ് വെച്ച് എന്റെ കരണക്കുറ്റി കിട്ടും ഒറ്റയടി എന്താ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് കറിയട്ടെ കേരളം സാറേ ഞാൻ അകത്തൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ തിരക്കുള്ള ജോലികൾ എല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഓടിയെത്താം അപ്പോഴേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പാവും വോട്ട് എണ്ണുന്ന ദിവസം എന്റെ രാജ്യയുടെ അടുത്ത് ഞാനും ഉണ്ടാവും അതുവരേക്കുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും അപ്പപ്പ എഴുതണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നോ ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രില് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നീ എന്റെ രാജ്യം എന്നല്ലേ മുറ്റത്തായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഖം തെളിയിക്കാൻ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതൂ തലയാട്ടിയ പോരാ എഴുതാം എന്ന് പറയണം വരട്ടെ ഇതാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് കൊട്ടനെയ്ത്ത് പടം വരപ്പ് എന്നാ പരീക്ഷ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്കെന്തോ പെൻഷൻ വാങ്ങി തരാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊതുവാള് പറഞ്ഞിരുന്നു പെൻഷൻ ആ ഓ പെൻഷൻ അതിന്റെ എഴുത്തുകൂത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചില അന്നമുടക്കുകൾ മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുത്തം ചോദിക്കുക ജനകീയ സർക്കാരിന് രാജഭക്തന്മാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് വന്നു എനിക്ക് വന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോ നമ്മളായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉദയാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയപ്പോ ബാനർ എഴുതി ആളെ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അല്ലാതെ പൊതുവാളിപ്പം കൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട ജോലിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാശ് തന്നാലും ഞാൻ വരും കുട്ടി കല ദൈവീകമാണ് അതിന് നമ്മൾ കണക്ക് പറയരുത് എനിക്കിത് ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഞാൻ കണക്ക് പറയും പറയണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഇത് ഞാൻ ഏറ്റും ദേ ഒടുവിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിപ്പിക്കരുത് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പേടി അപ്പോ നാളെ തന്നെ എത്തണം പെയിന്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം അവിടെയും ചെയ്താൽ മതി വീടറിയാലോ ആ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അപ്പൊ കാലത്ത് കാലത്തല്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ചിലുതുങ്ങി മുന്നായി കനവ് തേനോലും സാന്ത്വനമായി ആലോലം കാറ്റ് സന്ധ്യാരാഗവും 